，难道你就不能成全为父的这桩心愿吗？义父，那我明天就去问问方宗他的意思。来，为父，先给你戴上。义父小心。是贩夫走卒，还是公侯将相，只要是和朝廷作对，得罪了九千岁，就是这个下场。都给我看清楚了，吊在面前的这个人，就是官居二品的左都御史杨涟。爹，姐姐，姐姐，姐姐，放开！姐姐，平时我什么都听你的，但是这次我不让。火影哥哥，别跟着我。你放手，姐姐！别看你闺蜜那么多人吧，你现在却送死啊！那个是我爹，他死的这么惨，你放开！呀！哎！哎！是英雄哥哥，要人，你干嘛撵他？你先别说了，赶快带少爷回去。
不好意思啊，认错人了，认错人了，再见，再见，再见，再见。哎呀，我都想走，没那么容易。刚才明明听见你喊反贼杨连相公，我哭错人了。即便你们不是夫妻，也脱不了干系。来人，拿下！哎呀，押回大牢，严刑拷问。是。上次砸的那么重，一点伤都没有。追，花生飞，你不是会轻功吗？嗯
你快带我飞去看看呀！真是傻，有后门不走，干嘛要飞呀？走！余孽，你已无路可走。叶红。今天让你血债血偿，要报仇，你找错人了奇怪，如果中了毒镖的石破天是内奸的话，那会是谁去官府告的密，让潘汝贞知道了我和东晴的真实身份，还有人愿就藏在醉月楼的事情？我现在终于明白，你才是真正的内奸。哼，你知道的太晚了。啊啊啊啊啊啊啊啊绝对不会出卖任何人。随你怎么说，我现在要带着这个反贼余孽，到衙门去归案，请你让开。人我会帮你送到衙门，但你必须得死。你敢？你别忘了，你也是十三铁骑之一，而且因为你，让我愧对了一个在我心中极其重要的人。因此，于公于私。我都不能放过你，那你就放马过来。
，就连你叶红影也不例外。你永远是我的手下败将，休想从我的手中逃走。今日你必死无疑。哼，大不了就让这孩子陪我一起死。你一向自视清高，我就不信你狠下这个心。就因为你这个妇人之仁，注定你永远办不成大事，哼！所以你也永远是个失败者，哼！现在，我就要让你眼睁睁的看着我从你眼前走掉，我看你能把我怎么样？哈哈哈哈哈！啊！哈师傅不用你说，我心里清楚。你们退下。布阵，是。盘龙剑阵，难道你们忘了这剑阵是谁创的？今天我就想让你看看，是盘龙剑阵厉害，还是听涛劈浪厉害？你们都不记得了吗？小时候是我教你们的武功，可是你杀了师傅，我们便与你有不共戴天之仇。各位师弟，算我最后求你们，放我们过去吧，让你过去，可以。除非你把我们都杀了，否则你插翅难逃。不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要
明儿就是我杀的。师傅吗？他对得起我吗？我伺候他那么多年，他不让我争功名也就算了，连庄主的位置他也不给我。他心里只有你这个大徒弟叶红影，我算什么？你一回来，就把属于我的全都给抢走了。你错了，我从来就没有想过要跟你争什么。我错了，我想功成名就，我想扬名立万，我怎么错了？你是千户大人，你是九千岁的义子，你可以名满江湖。叶红影，我并不比你差。要是詹天云肯帮我，我早就出人头地了。到现在你还不悔改，有你这样的师兄，我真是祖上缺德。我替师傅清理门户。不可以，毕竟我们是师兄弟。是。可是他坏事做绝了。我会背着他，让他反省忏悔。如果你真的拿我当大师兄，留条后路给他。我的手，断了你手，留你一命。希望你真心悔过，别让师傅和灵儿死不瞑目。叶红影，还我手！我见过你，你是战天云的徒弟。战天云的那个徒弟已经死了，现在的我叫血刀。此人武功阴毒，看样子我还得认真对付。你想杀我，保住叶红影的狗命，真是痴心妄想，自不量力。
再穷心。老爷，你要我准备的都备齐了啊！又老夫人了，真没想到，皇上贵为一国之君，居然连宫里的东西也不敢随便吃。要不是我家老爷经常偷偷的往宫里送吃的，皇上啊，他早就饿死了。魏忠贤那狗贼，狼子野心，不得不提防他在皇上的饮食中下毒啊！待会儿，你们二人打扮成随从的模样，随老夫一起进宫面圣。见到皇上，你们尽管说，把魏忠贤残害忠良的罪行一五一十的禀明清楚。孙伯伯，那你也带我一块儿去见皇上吧。仁院，别胡闹了，进宫可不是一件小事儿，哪有那么容易的？再说你还是个小孩儿，听姐姐话，乖乖留在这里啊。可是。我要把坏蛋害死我爷爷的事和害死东林书院那么多人的事都要告诉皇上。仁院，放心吧，仁院，我会把东林书院的事情禀明皇上的。哎呦，看你这个人，真见了皇上，你真的会指证魏忠贤的种种罪行吗？我会的。可是，他是你义父。在大是大非面前，我不会再做一个愚孝之人。小不忍则乱大谋。可是他还活着。小心！保护孙大人，快走！好，姑父，怎么
，脱手变了。哎呦，我受不了了，我受不了！哎呦，哎，别提后边啊！行吗？怎么样？啊啊啊啊！不行，我现在必须找个地方痛快。不行，咱们出去再痛快吧。不行，万一在天上痛快了，地下人受得了吗？哎呀，我求你了。那我给你找个地儿，走走走。那两个狗贼，给我拿下，碎尸万段！是非不分，才被他利用，所以我不希望你一错再错，免得将来后悔莫及。就算我错，那也是被你逼的。二师弟，现在回头还来得及。叶红影，闭嘴！你以为你还杀得了我吗？我不再是从前那个江瑶北。啊，对了，那个酒鬼长空无名的武功。应该不错吧？还不是一样死在我的手上。哼，想报仇吗？来，你们俩先走。受死！走！替你们除掉了你们所谓的内奸，哈！这么说，我得感谢你是吧？那好，我谢谢你，是你害了我家老爷。今天我把我家小少爷害成这样，我今天跟你来个一笔了断。我可能打不过你，我跟你拼了！让开！住手！默许你伤害我火影哥哥。
，否则我要了你的狗命。杜青，我真的看好你。就让你知道什么是求生不得、求死不能。这怎么回事？哟，叶强虎，今天可多亏了魏姑娘，要不是她带路，咱们两个见面还不知等到何年何月。王总，果然是你。胡影哥哥，我没有，不是我带他们来的。你别听姓潘的胡说。魏姑娘，要不是你。说了，从叶千户的爱徒曾庸口中得知，叶千户藏在东林书院，我怎么这么快就能赶到这儿来呢？啊，是你出卖了我们呀！啊，我没有啊，我什么时候出卖你们了？我，呃，也许是我不小心说漏嘴了。爹，你，哎呀，原本。我是想找到叶千户一个人，可没想到，这么多人都在这儿呢，<笑>得来全不费工夫呀！啊，你卑鄙，一定是你派人跟踪我。魏姑娘，本府是第九千岁办事，你怎么可以辱骂本府卑鄙呢？你还敢狡辩？你这分明就是狐假虎威，存心挑拨我和红影哥哥。清风明月，小姐，你俩火速上京。把潘汝贞的略行告诉我叔叔，给他定一个以下犯上的重罪。是，小姐。以下犯上，这话说的不对吧，魏姑娘？一来你没有功名在身，二来你也没有封勋授爵。可本府是堂堂正正的朝廷命官，怎么就叫以下犯上呢？你，你想在九千岁面前说本府的不是，以后恐怕。再也没有这样的机会了。今天在场的人都得死，包括你，还有叶千户大人。潘汝贞，红影哥哥是我叔叔的义子，你敢加害，你就不怕我叔叔定你的罪吗？哦，魏姑娘，多亏你提醒我啊。不过本府已经想好了万全之策，只要你俩一死。我便将杀害你俩的罪名，全都推到这帮反贼身上。到时候，九千岁不仅不会惩罚我，有可能还会奖赏我，奸杀反贼有功。潘如贞，你太过分了！我今天就算拼了命，也不会放过你的。上，我来帮你，我也去。
都不许放出去！是。有毒。哼，我知道早晚会有人盗走这个铁盒，早在上面放了剧毒，只是没有想到，中毒的人，居然是你，叶红颜啊。这可是你自找的。我早就说过，当你不能成为一把为我所用的利剑，我就会亲手把你变成一把废铁。血脉只能延缓你毒发的时间，没有解药，一定是必死无疑。叶红莹，受死吧！九千岁受惊了，真没想到，我和红影居然闹到这个地步。姐姐，我们先进去歇会儿，吃点好吃的吧。我真的好饿呀。任元乖，咱们等人到齐了，一起再吃好不好？好吧，听你的。你怎么了？别碰我的手，我中毒了。什么？谁这么卑鄙，给你下的毒？别管我了，快带人员走。不，我不会扔下你的。别让他们跑啊！快追！快，走！站住！
息就好吧。我老太婆要住城宅子，还要救命。哎，说不准就不准，光着。是姐，关爷，我求求你行行好吗？我治痨病。痨病？我要是再不吃药，只怕老命就保不住了。我求求你行行好吗？哎，走吧，走吧，走吧，走吧，走。那谢谢关爷。我的剑下的，尽管把命送过来吧，啊！很好。既然你还知道我的厉害，知道知道害怕我，那我就大人有大量，放你们一马。大爷，我今天心情好，不杀你，都给我滚吧！他不是也不能。啊啊成全你的，但不是现在。带走。是。太好了，我们终于平安出城了。千万不能这么说，遇到最后关头又要更加小心。我们要小心官府派兵来追我们。对，杨然，你虽然这次没帮了什么大忙，但是我还是要感谢你。以后吧，找个机会报答你。我的确没帮什么忙，不需要你们报答。说的没错，我们大伙确实不会感激你的
。等大家都平安脱险之后，也是我们该做了断的时候。该来的终归要来，听天由命吧。站住！反贼，休想脱逃！怎么回事？关羽，这是怎么回事、啊？我奉巡抚大人之命，将你们逮捕归案。想知道怎么回事，自己问大人去。哈哈哈，你管得着吗？我愿意。嘿呦，我看出来了，你是要学做英雄。做英雄是要付出代价的，你知道吗？终于有人扛不住了啊！小兄弟，你认错人了，我不是你爹。不会认错的，不会认错的，他要做女儿的，不认识自己爹。我不是你爹。
，曾勇，你不仅是我的高徒，也是我叶无影这一生唯一的徒弟。谢谢，师傅。爸，哎，爹，照顾好你爹。
。天堂有路你不走，地狱无门你自来投啊！拿命来！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！跟我回衙门就知道了，拿下！哎，来来来，快快快，别别别！他说：“救谁的命？叶红影。啊！孙大爷，你们，你们究竟是什么人？竟敢挟持朝廷命官！我们手里这把刀，孙大人不会不认得。是锦衣卫。”大人所言极是，在下就是锦衣卫。好大的胆子！就算你们是锦衣卫的人，可本官所作所为，未出国法，你们敢对老夫如何？孙大人若不是做了什么见不得人的事，那为何不光明正大的走大道，反而走这种偏僻的小巷呢？不，怎么，孙大人无话可说了吧？你怀里藏的是什么？让我们也开开眼。放肆！我乃朝廷命官，你敢？你放肆！快交出来！大胆！你们，你们，你们，放肆！放肆！把东西还给我！你的，孙大人，这么简单的一包东西，包得这么仔细，好像是吃的。想必孙大人是要送给什么重要的人物吧？休得无礼！把东西还给我，给我！孙伯宇，我们早已打探清楚，你身为朝廷命官，大逆不道，私自带着违禁物品进宫毒害皇上，还说没有触犯国法。没有，我我我没有。有没有？去跟阎王爷说吧。什么人敢阻拦锦衣卫执法？执法，锦衣卫丧尽天良，灭绝人性。今日有本姑娘在，你们休想得逞！找死！我看你是活腻了。
吃去了。我是信哥，看见。得见山庄。对。嗨呀
我不服，因为我从未想过赢。回头是岸，天理昭昭。若是你再执迷不悔，就算我不杀你，你也难逃天理的制裁。好自为之。叶红影，你回来！叶红影，你别走！我没输，我要打赢你！我要打赢你！我不服！我不服，叶红英，早晚有一天，我要让你像狗一样跪在我的面前，求我饶了你，像狗一样，我让你像狗一样跪在我的面前，叶红英。雪道，你就是命中注定，这辈子你就是叶红影手下败将，认命吧，你赢不了他的。我不认命，我也不服气。长公，再给我加上一条铁臂，再教我绝世武功，再给我一次机会。机会，我已经给过你了，是你自己没把握住。上一回，我为你装了一条铁臂，可你今天还是输给了叶红英。这一回，我及时帮你把铁臂安回去，你还是赢不了他的。我知道了，我输给他，是因为我只有一条铁臂。何苦？